ചീഫ് ജസ്റ്റിസും വിവരാവകാശ പരിധിയിൽ കൗതി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ഓഫീസ് വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർണായക വിധി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിധി സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ശരിവെച്ചു ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ നൽകിയ അപ്പീലിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഇന്ന് വിധി പറഞ്ഞത് ഹർജിയിൽ മൂന്ന് ജഡ്ജിമാർ യോജിച്ചു രണ്ടു പേർ യോജിച്ചു ജഡ്ജി നിയമനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വിധി നിർണായകമാണ് സുതാര്യത പൊതുസമൂഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് എന്നാൽ ജഡ്ജിമാർക്ക് ചില പരിരക്ഷ വേണമെന്നും അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചിന്റെ ഭൂരിപക്ഷ വിധി രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് സുപ്രീം കോടതിക്കും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ഓഫീസിനും വിവരാവകാശ നിയമം ബാധകമാണെന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ ഫുൾ ബെഞ്ച് വിധിച്ചത് ഇതിനെതിരെ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് നവംബറിൽ സുപ്രീം കോടതി പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ അപ്പീൽ നൽകി ഇത് പരിഗണിച്ച് ഹൈക്കോടതി വിധി സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി ആറു വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഹർജി അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിട്ടത് സമമായം കാണുന്ന പ്രതിഷേധം പോസ്റ്റൽ ഫീസ് വർദ്ധന ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഡൽഹി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിൽ നടക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സമരം ഒത്തുതീർപ്പിലേക്ക് ഫീസ് വർദ്ധന പിൻവലിച്ചതായി അധികൃതർ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഫീസിൽ പ്രത്യേക പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ഇന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൌൺസിൽ യോഗം നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന കൺവെൻഷൻ സെന്റർ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപരോധിച്ചിരുന്നു വൈസ് ചാൻസലർ യോഗത്തിന് എത്തിയതായിരുന്നു പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം ക്ഷമിക്കണം വൈസ് ചാൻസലർ യോഗത്തിന് എത്താത്തതായിരുന്നു പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം ഇതേ തുടർന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിലേക്ക് പ്രതിഷേധം മാറ്റിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുന്നതുവരെ പ്രക്ഷോഭവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പസിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് എ ബി ബി പിയും ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ യൂണിയനുകൾ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചതാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇരയാക്കിയത് ഇരുപത് രൂപയായിരുന്ന മുറിവാടക അറുന്നൂറ് രൂപയാക്കി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരുന്ന ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് ഏഴായിരത്തിലേറെ രൂപയാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ഇതിനെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരം നടത്തിവരികയാണ് ഇനി ഇന്നത്തെ മറ്റു ചില പ്രധാന വാർത്തകൾ നോക്കാം വാർത്തകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ മരട് ഫ്ളാറ്റ് കേസിൽ ഉടമ സാനി ഫ്രാൻസിസ് പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് പി എ ജോസഫ് എന്നിവരുടെ ജാമ്യപേക്ഷ തള്ളി മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതിയാണ് ജാമ്യപേക്ഷ തള്ളിയത് നിയമവിരുദ്ധമായി മൂന്ന് ഫ്ളാറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒത്താശയാണ് പ്രതികൾ ചെയ്തത് പന്തീരാങ്കാവ് മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് സി പി എം പ്രവർത്തകരെ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന പോലീസ് അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചാണ് തീരുമാനം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത് സംസ്ഥാനത്ത് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം കൂടുതലായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു ഇക്കാര്യത്തിൽ പിന്നോട്ടില്ല എന്ന മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം കൂടുതലായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മദ്യ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു ശബരിമലയിൽ യുവതീ പ്രവേശന വിധി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസമെന്ന് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ശബരിമലയിലെത്തിയ ബിന്ദുവും കനകദുർഗയും അൻപത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും ശബരിമലയിലെത്താമെന്ന വിധി വന്ന ശേഷം തങ്ങൾ മല കയറിയതോടെ കോടതി വിധി നടപ്പായി ഇനി തങ്ങൾ ശബരിമലയിൽ പോകുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്നും ഇനി പുതിയ ആളുകൾ പോകട്ടെയെന്നും ബിന്ദു ആധാർ നമ്പർ തെറ്റി നൽകിയാൽ പതിനായിരം രൂപ പിഴ നൽകേണ്ടി വരും പാൻ കാർഡ് നമ്പറിന് പകരം പന്ത്രണ്ടക്ക ആധാർ നമ്പർ നൽകുമ്പോൾ തെറ്റുപറ്റിയാലാണ് ഇത്രയും തുക പിഴയായി അടയ്ക്കേണ്ടി വരിക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയൊന്നിലെ ഇൻകം ടാക്സ് നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി അവതരിപ്പിച്ച രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഫിനാൻസ് ബില്ലിലാണ് പാനിന് പകരം ആധാർ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കാൻ ഈയിടെ അനുമതി നൽകിയത് ബ്രഹ്മാണ്ട ചിത്രമായ മാമാങ്കത്തിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ പുതിയ ലുക്ക് വൈറലാകുന്നു ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ നാല് വ്യത്യസ്ത ഗെറ്റപ്പുകളിലാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒന്ന് ചിരിക്കൂ എന്ന സിനിമയിലാണ് മമ്മൂട്ടി ആദ്യം പെൺവേഷത്തിലെത്തിയത് മുപ്പത്തിയാറ് വർഷം മുമ്പ് ചെയ്ത പെൺവേഷത്തെക്കാളും സുന്ദരമാണ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന പെൺവേഷമെന്നാണ് ആരാധകർ ഉൾപ്പെടെ കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത